পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে মেট্রো রেল আজ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসতে পারবে না বলেই নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিহতের আহ্বান এবং পুলিশ হত্যা মামলায় ছয় দিনের রিমান্ডে বিএনপি নেতা আমির খোসরু ও জহির উদ্দিন স্বপন স্বাগত এসছেন সকালের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি কাউসর আহমেদ এখন শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড সংবাদ ছিল না চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশে মেট্রো রেল চলাচলের উদ্বোধন করবেন এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রথম মেট্রো রেল পূর্ণতা পাবে রোববার থেকে শুরু হবে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে মেট্রো রেলের চলাচল বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান রাজ গত বছরের আঠাশ ডিসেম্বর মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ উত্তরা থেকে আগারগা পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার পূর্ণতা পেতে চলেছে স্বপ্নের মেট্রো রেল আগারগা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশে মেট্রো রেল চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর মতিঝিলের জনসভায় যোগ দেবেন সরকার প্রধান এর মধ্য দিয়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বিশ কিলোমিটার দূরত্ব মাত্র আটত্রিশ মিনিটে পার হতে পারবেন যাত্রীরা পুরো পথের জন্য ভাড়া গুনতে হবে একশো টাকা উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ষোলোটি স্টেশন রয়েছে নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কিছু কাজ বাকি থাকায় প্রথম পর্যায়ে আগারগা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চার ঘন্টা চলবে এই ট্রেন এই অংশে শুধু মতিঝিল সচিবালয় ও ফার্ম গেট এই তিন স্টেশনে থামবে মেট্রো রেল প্রতি দশ মিনিট পর পর ট্রেন ছাড়বে তবে আগারগা থেকে উত্তরা পর্যন্ত আগের মতো রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল আগারগা থেকে উত্তরা পর্যন্ত মেট্রো রেলে প্রতিদিন গড়ে পঁচাশি হাজার যাত্রী যাতায়াত করছেন মতিঝিল কমলাপুর পর্যন্ত পুরোদমে চালু হলে প্রতি ঘন্টায় ষাট হাজার এবং প্রতিদিন ছয় লাখ সাতাত্তর হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন এ ট্রেনে মেট্রো রেল নির্মাণ প্রকল্পটি দুই সালের আঠারোই ডিসেম্বর একনেকে অনুমোদন দেয়া হয় দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে জাইকার সঙ্গে চুক্তি সই করে সরকার হাবিবুর রহমান রাজ এশিয়ান টেলিভিশন বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বিকেলের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভায় তিনি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি জানে নির্বাচন করে ক্ষমতা আসতে পারবে না তাই তারা নির্বাচন বাঞ্চালে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন সরকার প্রধান হাইবুর রহমান রাজের আরও একটি রিপোর্ট জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মোস্তাকের সব থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য লোক ছিল জিয়াউর রহমান এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হলে জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ করতেন না তিনি লাখো শহীদের চেতনা ধ্বংস করতে চেয়েছিল বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ মূল লক্ষ্য চেতনা যে আদর্শ একে একে তা ধ্বংস করা হয় জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ সাতই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা কথায় বলে সে যদি সত্যিকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হতো অপকর্মের জন্য মানুষ আরো ওদের প্রতি বিমুখ অবরোধের নামে বিএনপি যাতে অগ্নিসন্ত্রাস না করতে পারে সেজন্য আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সকল সংগঠনের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের যার মাল যেন ক্ষতি করতে না পারে তাদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে হাবিবুর রহমান রাজ এশিয়ান টেলিভিশন 
ঢাকা গত আঠাশে অক্টোবরে অরাজক পরিস্থিতির জন্য বিএনপির শীর্ষ নেতারা দায় এড়াতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান গতকাল সকালে রাজধানীর নাজিবুদ্দিন রোডে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন জবাবে এই কথা বলেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা বসে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন এবং সেই সিদ্ধান্তের উপর প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা করে বিএনপির কর্মীরা পুলিশের তদন্তে যারা নির্দোষ হয় তারা খালাস পাবেন আর না হলে তাদের নামে চার্জশিট হবে বলেও জানান আসাদুজ্জামান খান কামাল তারা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যেমন যুদ্ধ এবং পনেরো তারা সৃষ্টি করেছিল সেটাই তারা করতে চাচ্ছে আমাদের এটাই তার প্রমাণ করেছে সেই আঠাশে মানে অক্টোবরের ঘটনা নিয়ে আমরা সেই দিন যারা যারা ওখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা ওখানে অবস্থান করছেন কেউই এর দায় অস্বীকার করতে পারবেন না আপনি নেতারা বসে তারা সিদ্ধান্ত দিচ্ছিলেন সেই সিদ্ধান্তের পরেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে বিএনপি সন্ত্রাস করতে আবারও অবরোধ দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে চার নেতার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই কথা বলেন তিনি এ সময় তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি সাধারণ মানুষের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে আরও জানাচ্ছেন শেখ সোহাগ হত্যা দিবস উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে চার নেতার কবরে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ওবাদুল কাদের গত কয়েকদিন রক্তপাতের জন্য বিএনপি কে দায়ী করেন তিনি বলেন বিএনপি সন্ত্রাসের দল তাদের সাথে সংলাপের প্রশ্নে আসে না আঠাশ অক্টোবর যে রক্তপাত তাণ্ডব তারা ঘটি এরপর এই সন্ত্রাসী দলের সাথে সংলাপের প্রশ্নে এদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ অভিযোগ করে বলেন বিএনপি এখন সাধারণ মানুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নেমেছে তারা আসলে সন্ত্রাসী এবং নেক্কারজনক কর্মকাণ্ড চলাচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ড দেশে চোর ডাকাতের চেয়েও জঘন্য কারণ চোর ডাকাতরা চুরি করে কিংবা ডাকাতি করে জীবন্ত মানুষ পড়ায় না এবং এইভাবে মানুষের সম্পত্তি পড়ায় না তারা আসলে জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে জেল হত দিবস উপলক্ষে যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ শ্রমিক লীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন এবং নানা শ্রেণী পেশার মানুষ জাতীয় চার নেতার কবরে শ্রদ্ধা জানান শেখ সোহাগ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেহের আফরুদ চুমকি বলেছেন আঠাশে অক্টোবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো আওয়ামী লীগের নারীকর্মীদের উপর হামলা করেছে বিএনপি জামায়াত তিনি বলেন বিএনপি জামায়াতের হাতে নারীরা নিরাপদ নয় গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন এইচ এম ইতু সকালে তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আটাশ অক্টোবর নারী নেত্রীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে মহিলা আওয়ামী লীগ সেদিনের বর্বর হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকেই সময় মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেন আটাশ অক্টোবর বিএনপি তার চিরচেনা রূপে ফিরে গিয়েছিল হানাদারের মতো নারীদের সম্মান হানি করেছে আঠাশ তারিখের ঘটনাটি ছিল এমনই যে তাদের মিটিং করার কথা ছিল বিএনপি জামাতের কোনো মিটিং করার কথা ছিল না কিন্তু আমরা দেখেছি জামাত কোনো অনুমতি ছাড়াই তারা মিটিং শুরু করেছে এবং বিএনপি মিটিং বাদ দিয়ে রাজপথে নেমে এসেছে এবং রাজপথে নেমে তাদের সেই চিরাচরিত চরিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে রাজাকার আলবদররা যেমনি করে নারীদের উপর অত্যাচার করেছে তারা ঠিক তেমনি কাজটি করেছে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা নারীদের ওপর হামলা পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা সহ আঠাশ অক্টোবর বিএনপি তাণ্ডব চালিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন সংগঠনটির সভাপতি পুলিশ মেরে ফেলা 
রাজপথে এই ধরনের তাণ্ডব করা এই ইতিহাস কিন্তু বাংলাদেশে আমার লেগের নেই এই ছবি তো এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পুলিশ হত্যা মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরুম আহমদ চৌধুরী ও দলটির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন স্বপনের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত গতকাল মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন ডিবির পরিদর্শক তরিকুল অপরদিকে তাদের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদিন মেজবা ও শেখ শাকিল আহমেদ রিপন জামিন চেয়ে আবেদন করেন উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকি আল ফারাবি জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে ছয় দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে গুলশানের বাসা থেকে আমির খসরুকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ একই দিনে বিকেলে গুলশান থেকে জহির উদ্দিন স্বপনকে গ্রেফতার করা হয় আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমেশকে কেন্দ্র করে ফকিরা পুল এলাকায় সংঘর্ষে পুলিশ কনস্টেবল আমিনুল পারভেজ নিহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এই দুজনকে গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে বিজ্ঞান ল্যাব না থাকার পরেও ল্যাব সহকারী পদে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দুই দাখিল মাদ্রাসায় তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দাবি নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছুই তাকে জানানো হয়নি আর বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুমন মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে ময়মন্তপুর রুহুল আমিন দ্বিমুখে দাখিল মাদ্রাসা ও ছুটিয়া পুকুর আলহাজ আকরাম উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ল্যাব না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে ল্যাব সহকারী পদে অথচ ওই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানেন না বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যসূচি ময়মন্তপুর রুহুল আমিন দ্বিমুখে দাখিল মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা যায় নামমাত্র কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে পাঠদান অফিস কক্ষেই পড়ে রয়েছে চলতি বছরের নতুন বইয়ের শতাধিক সেট আর ছুটিয়া পুকুর আলহাজ আকরাম উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসায় মোট চারটি কক্ষের দুটি অফিস ও বাকি দুটি কক্ষে চলে ইবতেদায়ী ও দাখিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান সেখানে বিজ্ঞান ল্যাবের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলাম আমি সশরীরে মাদ্রাসায় গিয়ে পরীক্ষা নিয়েছি এই কারণেই বললাম যে যেহেতু আমি মাদ্রাসায় গিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আসছি সেহেতু এটা যে গোপনভাবে হয়েছে সেটা আমি বলবো না যদি দেয় তাহলে जिन सबसे উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে এর ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারে ছোট বড় পঞ্চাশটিরও অধিক মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে এতে প্রায় দুই লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কক্সবাজার থেকে সহকর্মী মনির হোসাইন মইনের প্রতিবেদন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম 
বর্তমান সরকারের আমলে ঢাকার পরে কক্সবাজারেই সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে সরকার এরই মধ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ রেললাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ নানা মেগা প্রকল্পের কাজ অনেকটা শেষের দিকে প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হলেই পাল্টে যাবে চিরচেনা এই জনপদের পুরনো চিত্র উন্নয়ন দিয়ে কক্সবাজারকে গুরুত্ব দেয়ায় বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ এই সরকার আসার পরে আমাদের কক্সবাজারে যা হওয়ার নয় এরকম অনেক বেশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়েছে তদমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেরকম একটা দৃষ্টিনন্দন রেল স্টেশন কক্সবাজারবাসী পেয়েছে কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ হয়েছে এবং কক্সবাজারে আমাদের প্রধান সড়কের উন্নয়ন হয়েছে কক্সবাজারে সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন হয়েছে এ সরকারের উন্নয়ন ধরতে গেলে কক্সবাজারে আমরা সর্বপ্রথম বলবো মেডিকেল কলেজ চার লেনের রাস্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেনানিবাস দেশ স্বপ্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে যে উন্নয়নগুলো হয়েছে শুধু এটা আমাদের বাংলাদেশ নয় উপমহাদেশের জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত বলে মনে করি মেগা প্রকল্পগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে বলেও জানান জেলা প্রশাসক সরকারের বড় বড় মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান এবং বলা যায় যে এই প্রকল্পগুলোর বাইরেও আরও কিছু প্রকল্প আছে যেমন বেজার তিনটি ইকো ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প আছে তারপর ছয়টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হবে কক্সেসবাজারে সব মিলিয়ে কক্সেসবাজার হচ্ছে বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন যে আকাঙ্ক্ষা তার কেন্দ্রে অবস্থান করতেছে আগামীতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের ধারা এভাবেই অব্যাহত রাখবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গাজীপুরের কালিয়াকুড়ে মতবিনয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত রাতে দরবাড়িয়া এলাকায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবিবের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্মেল হক এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আচাবহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাখত হোসেন শাকিল মোল্লা সাবেক চেয়ারম্যান এম এ আলিম সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জামালপুরের সরিষা বাড়িতে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী আনিসুর রহমান এলিনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ ও জনতার মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে পৌর এলাকার ওয়েলিন ট্রেড সেন্টার মাঠে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সাবেক সাংগঠনিক কমান্ডার আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনিসুর রহমান এলিন এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার মুফাজ্জল হোসেন সহ আরও অনেকেই সরিষাবাড়ি সকল জনগণ দলবদ নির্বিশেষে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এলিন ভাইকে চাই আমি একজন ভালো মানুষ শিক্ষিত মানুষ দানবীর সরিষাবাড়ি মানুষের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ান আমরা গেছে দীর্ঘদিন অবশ্যই নিঃস্বার্থ আলোচনা করে আসিতেছেন জামালপুর একশো একচল্লিশ জাম সরিষাবাড়ি চার আসনের এমপি হিসেবে দেখতে চাই আন্তর্জাতিক সংবাদ নেপালে ছয় দশমিক চার মাত্রা শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে অন্তত সত্তর জন নিহত হয়েছে শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে এগারোটায় এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের দশ কিলোমিটার গভীরে মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা বলছে এই ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল নেপালের জুমলা থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে যাজারকত আর রুকুম জেলাতেই প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চলছে অভিযান ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকা নেপালের ছয় দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে দিল্লি ও উত্তর ভারত জুড়েও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নবপণ্ডিত বিহারে দনোত্তম শুভ কঠিন 
জীবদান উদযাপিত হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন 29 তম সংঘনায়ক বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার অধ্যাপক বনশ্রী মহাথেরি সময় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্পৃতি বাংলাদেশের যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর উত্তম কুমার বড়ুয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ডক্টর প্রণব কুমার বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা শেষ করবে এসেছেন সকালের সংবাদের আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরও একবার পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে মেট্রো রেল আজ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসতে পারবে না বলেই নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিহতের আহ্বান এবং পুলিশ হত্যা মামলায় ছয় দিনের রিমান্ডে বিএনপির নেতা আমির খোসরু ও জহির উদ্দিন স্বপন এসেন সকালে সংবাদ এই পর্যন্তই পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে